Os Caça Fantasmas é uma das franquias mais influentes dos últimos tempos, estando presente em grande parte da cultura pop e na infância de muita gente. Por isso, notícias de que vamos ganhar um novo filme da franquia em 2020 deixaram muita gente animada e também muita gente preocupada. O anúncio inicial foi feito no começo desse ano, no dia 16 de janeiro, com um teaser sendo lançado logo no próximo dia. Desde então, as informações sobre o projeto são escassas, porém, muita coisa já rolou em questão de elenco, lançamento e temos até o primeiro trailer. Por isso, como sempre fazemos por aqui sobre algumas franquias vindouras, Hoje vamos apresentar tudo o que você precisa saber sobre os Caça Fantasmas 3. Vejam quem chegou! Ei! Ah, eu pensei que vinha o He-Man. A primeira coisa que precisamos esclarecer é que o filme não é um remake ou um reboot. Estamos falando de uma continuação direta de os Caça Fantasmas 1 e 2. Portanto, tudo vai se passar no mesmo universo que os filmes originais, diferente do que foi feito em 2016. Por isso, podemos esperar pelo menos um mundo em que os caça-fantasmas originais são conhecidos ou esquecidos, mas que com certeza impactaram as pessoas, afinal, eles salvaram o mundo de... O sacrifício humano, cães e gatos vivendo juntos, histeria coletiva... Quando falamos de caça-fantasmas, temos que pensar inicialmente sobre o elenco. Afinal, os primeiros filmes, até mesmo com as críticas do segundo, se sustentam por causa de um dos elencos mais talentosos dos anos 80. Como esse novo filme quer continuar o legado dos originais, ele tem que contar com um elenco igualmente de peso. E já temos alguns nomes bem interessantes para o filme. Os três primeiros atores confirmados foram McKenna Grace, que vai interpretar a jovem Phoebe, Finn Wolfhard, que será o irmão dela, chamado Trevor, e Carrie Coon, atriz de The Sinners e The Leftovers, que interpretará a mãe dos dois jovens. O elenco, que está estreando na franquia, ainda conta com Oliver Cooper, Celeste O'Connor e Logan King. Outro estreante da franquia é Paul Rudd, o talentoso ator de comédia que recentemente fez muito sucesso como Homem-Formiga na Marvel. Rudy interpretará um professor que vai para uma cidade no interior para investigar estranhos terremotos, enquanto dá aulas para a personagem de McKenna. Além do trailer, essas informações também foram confirmadas por Ivan Reitman, um dos produtores do filme e o diretor dos dois títulos originais. E falando em original, uma das maiores vontades dos fãs é ver os atores clássicos voltarem para as continuações, e, para quem estava preocupado com isso, as notícias são excelentes. Inicialmente, quando o filme foi anunciado pela primeira vez, Ernie Hudson, que interpreta Winston Zedemore, disse que todos os caça-fantasmas reprisariam seus papéis. Depois ele desmentiu a própria afirmação, mas não demorou muito para o pessoal começar a se animar novamente, quando um tweet oficial informou que Sigourney River, Dan Aykroyd, Ernie Hudson e Bill Murray tinham lido o roteiro. Pouco tempo depois, Sigourney River foi confirmada no papel de Dana. E logo após isso, tivemos a confirmação da volta de Ernie Hudson e Dan Aykroyd. Enquanto isso, a presença de Bill Murray continuava um grande mistério, até uma entrevista de Aykroyd ao The Greg Hill Show. Nela ele disse, Nós gravamos a nossa parte, eu, Murray, Sigourney e Annie Potts confirmando também que a antiga secretária dos caça-fantasmas vai estar de volta. A única presença que não temos nenhuma informação é a de Rick Moranis, que para quem não sabe, se aposentou do cinema para poder cuidar da família após a morte da esposa. Porém, mais de 20 anos após ter parado de atuar no cinema, ele disse que está pronto para voltar, caso apareça um trabalho interessante. E claro, não podemos deixar de comentar a volta do Ecto-1, a fiel viatura do quarteto que foi a estrela desse trailer. A direção fica por conta de Jason Reitman, que se você identificou o sobrenome é porque ele é filho de Ivan Reitman, o diretor dos filmes originais. Portanto, temos uma questão de legado em jogo. 
E claro, Jason não é apenas o filho de Ivan, ele já se mostrou um diretor competente, tendo dirigido alguns dos filmes mais bem recebidos pela crítica nos últimos anos, como Juno, Obrigado por Fumar e o recente Tully. Além de dirigir, ele também roteirizou o filme junto de Gil Kenan. As informações sobre a história são um pouco mais escassas, mas em várias entrevistas, além do trailer, foi possível ter uma ideia do escopo do que vai acontecer. Inicialmente surgiram rumores de que a história seria focada em uma família que após se mudar de cidade, passa a descobrir a sua própria história, e essa história está ligada aos caça-fantasmas originais. Antes do trailer, essa sinopse tinha sido confirmada em uma entrevista com o próprio diretor, a Vanity Fair. Assim que a família chega em uma velha fazenda, eles começam a descobrir a sua conexão com os caça-fantasmas originais. Trevor e Phoebe estão para descobrir quem o seu avô era, e se eles estão prontos ou não para as mochilas de Proton. A gente não sabe exatamente quem é o avô dos dois personagens principais, porém, muita gente acredita que deve ser Egon Spengler, interpretado por Harold Ramis nos filmes originais. É e o novo trailer dá pistas fortíssimas de que essa realmente é a direção que o filme vai seguir. Primeiro porque temos algumas cenas na fazenda mostrando alguns fungos e bactérias. Uh, eu coleciono esporos, fungos e bolor. E depois, porque em alguns segundos é possível ver um uniforme de caça-fantasma dentro do armário, com o sobrenome Spengler. Justamente após Paul Rudd perguntar a Phoebe, quem é você? Para quem não sabe, Hemis também foi um dos roteiristas do primeiro filme, junto de Dan Aykroyd. Harold infelizmente morreu em 2014, e ter um filme que é baseado tanto no seu legado quanto no legado do seu personagem seria uma grande forma de homenagear a sua importância para um dos filmes mais influentes das últimas décadas. Paul Rudd será o Sr. Gruberson, o mentor de Trevor e Phoebe que tem conhecimento sobre o ataque de Gozer a Nova York. Portanto, Rudd será o elo que vai ligar as duas gerações. Outra informação bem legal é que o trailer nos informa que não houve nenhuma aparição de fantasma nos últimos 30 anos. E como a gente sabe, os fantasmas só costumam aparecer em momentos de fim do mundo. Outro ponto importantíssimo do trailer é que o nome da mineradora, que parece ser a fonte dos problemas, é Mineradora Shandor. Se esse nome lhe parece familiar, é porque você está lembrando de Evil Shandor, que já foi citado na franquia. Ele é o líder do culto de Gozer, arquiteto maluco por trás da construção do prédio 550 Central Park West, e vilão principal de várias mídias alternativas de caça-fantasmas. Portanto, é bem possível que o culto de Gozer volte a ser uma ameaça para essa nova geração. Com todas essas informações do trailer e com o que foi retirado de entrevistas, Dá para entender que a história é muito mais do que uma sequência, é uma verdadeira passagem de tocha. E por fim, temos a data de lançamento, que já foi confirmada para 10 de julho de 2020 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil essa data deve ser a mesma, ou então algo bem próximo, considerando os últimos grandes lançamentos no cinema. Nos Estados Unidos, o filme está sendo chamado oficialmente de Ghostbusters Afterlife. No Brasil, o filme ganhou o título de Os Caça-Fantasmas Mais Além. Com isso, nos resta apenas aguardar e esperar para ver o que os novos Caça-Fantasmas vão trazer. Espero que vocês tenham gostado, também espero que vocês tenham gostado do trailer, e muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo, e até lá não se esqueça... Quem lhe perguntar se você é um deus, responda assim! Something strange in your neighborhood.